Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Эти слова Михаила Ломоносова и стали девизом международной акции «Тест по истории Отечества». 40 вопросов и 40 минут. Масштабы впечатляют. Исторические знания проверили в 40 странах мира. Только в России открыли 7 тысяч площадок. В Приднестровье 12. По размаху этот тест точно войдет в историю, говорят организаторы. Наш молодежный парламент и Россотрудничество. Россия сдала тест по истории страны. Тест на знание истории. Тест по истории. Международная акция «Тест по истории». Международная акция «Тест по истории». Здорово, что молодежь, в общем-то, из Приднестровья и России вместе реализовывают такие проекты и таким образом формируют единое поле общественного сознания. Там, где не забывают о том, на какой стороне их народ воевал, помнит свою историю, там государства развиваются, там э, государство может быть с трудом, преодолевая сложности, но там есть развитие. Там, где это забывают, мы видим это на самых очень ярких примерах. Мы видим, что страны погружаются в хаос, там страны погружаются в какое-то безвременье, развитие их теряется. И здорово, что в Приднестровье не забывают о своей истории». в состоянии информационных информационной войны когда очень много очень много ресурсов очень много процессов происходит по дезориентации любого человека и с этим нужно бороться даже не бороться а нужно предоставлять альтернативу либо создавать действительно такие конкурсы которые будут стимулировать изучение истории самостоятельно Исторический тест писали почти во всех городах Приднестровья и даже в селах. По количеству площадок для тестирования в лидерах Каменский район. Проверить знания событий и фактов лет минувших можно было в семи школах. В Бендерах на вопросы об императорах России, великих битвах и не только ответили 200 старшеклассников и студентов политехнического филиала Приднестровского госуниверситета. Такие тестирования очень важны для абсолютно всех. Нужно знать историю государства, нужно знать основополагающие права и обязанности людей, которые прописаны в Конституции. 40 минут истории России уделили в Рыбнице. Рады были вопросы по актуальной внешней политике России, связанной, например, с Сирией. В Тирасполе свои знания прошлого России проверили 60 человек. Вы знаете историю? Ну, так себе, если честно. Очень... Какой да, результат? Вы от себя ожидаете? Ну, хотелось бы четверку, но, наверное, будет тройка. Школьники, студенты. Тест стал вызовом и для знатоков истории. История – это интересно? Безусловно, это безумно интересно. Это живой предмет или уже все-таки нет? Это живой предмет, безусловно, потому что история создается, пишется на наших глазах, и мы сами принимаем в этом непосредственное участие. На первый взгляд вопросы несложные, но покопаться в чертогах разума и вспомнить школьный курс пришлось. В результате Куликовской битвы Русь прекратила выплату Дании. Дальше была уничтожена Золотая Орда. Дальше возрос авторитет Москвы как центр объединения русских земель. Начался быстрый распад Золотой Орды. Какой вариант выбирать? Вариант. Ну, потому что значение Москвы как центра возрос тогда. Тогда еще этого не понимали, но потом, когда воцарился Иван Грозный и он взял империю, люди поняли значение Куликовской битвы. Историю знаете хорошо? Нет, нет не особо. Ну, у себя проверить интересно? Да. Кто отрекся от престола в 1815 году после поражения при Бутерло? Наполеон или Бонапарт? Пускай Наполеон. Кто отрекся от престола в 1815 после поражения при Бутерло? Наполеон или Бонапарт? Я не помню. Наверное, Бонапарт. Наполеон или Бонапарт? Наполеон. Наполеон или Бонапарт? Это шутка, что ли? Это один и тот же персонаж. Я поэтому и спросил, это шутка. Молодец. Тест по истории Отечества – это не просто проверка знаний. Главный показатель здесь не оценка и не количество баллов, а желание учить собственную историю. Главная цель акции – не только показать определенные результаты знания по истории, но и завлечь школьников, студентов, взрослую молодежь, чтобы, было, чтобы хотелось открыть книгу по истории. Без знания истории нет будущего, да и настоящее не самое светлое. Насколько хорошо уроки прошлого усвоили и знают Приднестровье, будет известно 4 декабря. Тогда подведут итоги теста.